sociales y políticas de la cultura local. Cultura local. Agustina Remundini. Rodrigo Mercado. Florencia Angeli. Dayana Redolfi. Hacemos E-Cultura. Realidades que hacen eco. Que hacen eco. Que hacen eco. Agus, Flor, Day, Rodri, ¿qué decirles? Soy Agus, de la columna Feminismo en la Cultura. La verdad que estoy chocha de haber participado este año, otro año más, porque hace poco más de dos años que, que vengo con la columna en el programa de Cultura y la verdad es que estoy recontenta porque no solo son buenos profesionales y buenas profesionales, sino que son tremendas personas. Siempre me brindaron un espacio copado, generaron clima, compartimos información, compartimos experiencias y para mí son los lugares que celebro. Por eso brindo por este hermoso 2023 y recontra manifiesto un hermoso 2024 y muchos más en Ecultura. Les mando un súper abrazo. ¡Aguante Cultura! Muy buenas noches, gracias por la invitación a pasar a saludarles en este último programa del año y dejar alguna duda más que nada porque realmente no hay mayores certezas respecto de qué esperar el año próximo en torno a nivel de, de la cultura a nivel local. En el país está claro que vamos a un ajuste muy violento y esto repercute en cada una de las instancias, pero yo creo que cuando uno piensa en la cultura a nivel local, más allá de los gobiernos, se refiere a la capacidad de organización de los sindicatos, de los espacios populares, de las organizaciones sociales que conforman la cultura. Y yo apostaría a esperar que profundicemos los lazos y el trabajo para defender ciertas posturas como el derecho, por un lado, a la cultura de la comunidad en general, y por otro lado, el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Habrá que ver en la primera reunión del año con la nueva directora de Cultura, Natalia Martirena, si respetan los acuerdos mínimos y si podemos mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y de las trabajadoras de la música en particular y de la cultura en general. Gracias, buen año. Muy bien, escuchábamos a Agus Díaz, nuestra columnista de uh -huh. Feminismo en la Cultura. Sí. Eh, bueno, un poco saludando, hablando un poco del espacio. Hablábamos con Agus fuera del aire de que no tuvimos muchas columnas este no, año en particular. Poquitas, sí. Porque, bueno, pasaron cosas en general y mmm, también ella está con muchas cosas porque es muy crack eh, y tiene muchos laburos. Y también un poco y un poco fue como que nos descoordinamos. Uh -huh. Pero lo que decíamos fue que las veces, las columnas que hemos tenido realmente fueron muy Surgieron fructíferas. Surgieron cosas, sí. Surgieron cosas muy lindas. Sí, eh, cosas que después nos quedábamos charlando fuera del aire porque no nos alcanzaba el tiempo. Así que, bueno, agradecerle a Us por un año más y, por lo visto, quiere volver el año que viene. Dijo, así como que, que ya firmó, ¿no? Sí, sí, me encantó. Y si no Perfecto. firmó, ya le hacemos firmar. Exactamente. Y por otra parte, Astor Vitali, que le agradecemos también, eh, periodista, colega y también hacedor cultural, eh, quien forma parte, creo que ya terminó su mandato, de eh, mm. el Instituto... No, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. El Consejo Cultural Consultivo, ahí está. Eh, así que, eh, que creo un poco él habla de esto, de, de que la cultura es un derecho uh -huh. y que no solamente es todo uh -huh. lo lindo y lo copado que vemos arriba de los escenarios, en los teatros, eh, que está buenísimo, pero detrás de eso también hay, hay una, una lucha. Hay una lucha, hay una ciudadanía que se tiene que hacer cargo de que la cultura es un derecho, de que lo tiene que apostar, de que lo tiene que seguir. Eh, y también esto de estar en las asambleas, uh -huh. de postularse, de hacerse cargo, creo que habla un poco de todo eso. Así que, bueno me parece súper asertivo todo lo que dijo, así que agradecerle también a él por ser parte, que ha venido también al programa varias veces. Sí, hemos hablado temas importantes y sobre todo lo que decís, ¿no? Mostrar ese lado B que es el que no se ve de la cultura claro. y el que no se sabe de la cultura y que hay un montón de artistas eh, y, y quienes apuestan a la cultura eh, que ven ese lado y están luchando constantemente, ¿no? Eh, sí. Eh, así que bueno, nada, eh, obviamente vamos a tener más mensajes, sí, pero bueno, sí, sí. ya estamos con ellos. Hablando de cultura, hablando de, cultura, hablando de apostar, hablando de, de bueno, gente joven, de, de, de muchas cosas copadas, eh, los tenemos aquí eh, a Siva y a Exe, Exe ya vino al programa. Eh, fue uno de los últimos, ¿no? Del año pasado. Que el último. Con Confi. Confi se hizo el rata. Porque me escribió, me clavó el visto, no sé qué. Digo, bah, le mandamos un beso igual. Que encima estábamos hablando fuera de aire con Exe y dijo, vine cuando Argentina jugó. Claro. Porque era para esta época. Sí, 
sí, sí, vinimos un día, bueno, buenas noches primero, <risa> eh, vinimos un día a ganar Argentina, así que vinimos medio de el, caravana. El 9, fue el 9 de diciembre del año pasado. Sí, sí. No sé si fue contra Croacia o contra Holanda, pero sí, sí, sí fue uno de esos sí, partidos. un programón, sí, sí, un sí. programón. Y bueno, y la tenemos así por, por primera, primera vez, vez aquí primera vez. en Ecultura, Buenas, así que... Sí, la, los hemos visto los dos, por supuesto, infinidad de veces arriba de los escenarios. Y hay, no sé si es algo que es particular de los freestylers, pero viste que en la vida son retranca, o sea, como que son así. Y arriba del ah, escenario. Bajo, y arriba se... Y nos tenemos que hacer un PJ. <risa> se descontrolan, no se descontrolan, es tremendo. O sea, se descontrolan para bien que... Sí, ¡Ah! sí, sí, sí. Ah, bueno, me encanta, me encanta. Eh, bueno, un poco vamos a hablar de cada uno, eh, más allá del freestyle, de este uh -huh. género que nos gusta traerlo siempre, porque nos parece muy importante y dentro de la cultura local también, que, bueno, estos últimos años ha tenido un auge tremendo, sobre todo un espacio... Eh, de pibes y pibas realmente jóvenes eh, que se sintieron escuchados, que se sintieron parte, que quisieron ir a decir sus cosas y que eso nos parece sumamente interesante que suceda y que siga sucediendo, ¿no? Porque es imagino que a ustedes les ha pasado eso. Es bueno, tengo un montón de cosas por decir y las puedo expresar por este medio. Sí, sí. Sí, un poco y un poco, digamos. Eh, si bien es un hogar que te permite como expresarte y transmitir y todo, en las competencias es más para... Claro, bueno, sí. Por ese lado. Sí, eh, también creo que competitivamente se puede hacer de todo. Cada uno sabe que capaz que es lo más efectivo como para ganar o no. Pero existen mil maneras de, de rapear, de competir. Y, y creo que siempre uno logra hacer llegar su mensaje a la competencia de una manera más directa o más indirecta, pero se logra casi siempre. Y últimamente, desde hace unos años atrás hasta ahora, o sea, si yo miro los años que tiene Cultura eh, con las ediciones eh, y trayéndolo más acá, que ustedes si bien hablaban del freestyle desde que arrancaba eh, Cultura, sí. hasta ahora creció un montón. ¿Cómo lo han visto ustedes? Vamos a decir desde el 2019 hasta acá, ¿cómo lo han visto? Y también, ¿cómo han crecido ustedes en ese, en ese ámbito? Um... No sé por dónde empezar, ah, porque yo ya estoy hace mucho tiempo de verlo, como desde sus inicios y este último tiempo como que se hizo más, eh, no sé cómo sería la palabra, como que se viralizó más, sí. poner, por así vamos decirlo. a decirlo así. Hizo que se acercaran muchas personas que no solo eran del ámbito del rap, porque antes eran raperos, para raperos, y ahora se acercaron muchas personas que son eh, de, de otros palos de la música. Sí. A poner Eso, súper agradecida de, de los últimos tiempos. Y que también se acercaron chicos más chiquitos, eh, todo un súper crecimiento. Eso al traer más gente hizo que se abrieran más puertas, más posibilidades. También, hermoso. La sí. verdad, yo estoy re contenta con eso. Yo creo que por mi parte también coincido. Quizás estos últimos, últimos años no fueron lo más eh, viral. Siento que capaz la viralidad vino un poquito antes. Siento que post pandemia fue complicado volver a, sí, a que los eventos vuelvan a, a, a lo que eran un poco antes. Pero sí que quizás se dejó de estigmatizar tanto y la gente le dejó de tener tanto miedo. Antes era imposible eh, ver una capaz una piba muy, muy chica compitiendo y hoy en día capaz es un poco más común o, o un pibe de 11, 12 años. Ahora se acercan pibes de 11, 12 años con el papá, lo llevan mm. a las competencias. Sí. Y eso capaz era antes que era imposible. Claro, sí, sí, tremendo. Eh, bueno, y también ustedes, chicos, han tenido un recorrido zarpado, bueno, eh, en, vos en tu crecimiento personal eh, y, y Exe por ahí representándonos afuera en competencias, digo, que, que nosotros lo veíamos de acá eh, y era como nada, siempre nos sorprende cómo hacen o cómo puede ser eso, como la genialidad del momento, sí. o sea, no sé cómo explicarlos, como que los, los tienen que ver, ah, pero... Nada, que poder representar Bahía, poder representar todo un montón de pibes y pibas. Y siempre teniendo esto que es re loco también, que viste que se bajan del escenario. O sea, no cuando vas a las competencias de afuera, pero sí acá. Y la después humildad, son todos amigos, todo viste. O sea, como que se dicen de todo, se rebardean. Y después, o sea, incluso se, se cargan con eso. Me parece que llevar eso que lo vivimos acá en Bahía y haberlo representado afuera es un montón. Sí, eh, afuera también, también me pasa con los chicos de afuera. De hecho, ya tengo eh, mucha amistad con muchos. Hasta con algunos soy, eh, formé lazos de, de más unión y más de amistad con gente afuera que de acá. Mira. O sea, como que no, no depende mucho de eso. Y sí, la idea es eh, mantener la competitividad, y pero que no se pierda la chispa de, del juego, del entretenimiento, de, de que nos estamos divirtiendo haciendo lo que hacemos. 
eh, creo que ninguno de los dos extremos le hace bien a, a, a la competencia ni la violencia total, ni, ni el ataque permanente, ni tampoco el vamos a divertirnos, somos todos amigos. No, claro. Encontrar el punto medio entre eso creo que es lo, lo, que, lo que hace más entretenido todo. Eh, y cada uno saber cómo manejarse eh, fuera de, de la batalla, que es más difícil que adentro. Porque saber dejar todo ahí adentro, capaz a gente se le complica. Y, claro. eh, y, y saber cómo no exteriorizar lo que pasó ahí es importante y, y, y hasta puede llegar a ser difícil a veces. Uh -huh. Eh, eh, contanos, decinos así un repasito de, de las competencias en las cuales estuviste para que la gente esté al tanto eh, en realidad, sí este año estuve más o menos en, en las mismas que el año pasado, creo que el año pasado fue como el año de, de descubrir capaz hasta a, a, a qué nivel voy a llegar o hasta dónde voy a llegar y este año fue un poco más de asentarme en esos lugares en los que capaz yo era como muy nuevo todavía eh, este año pude repetir estar en regionales de Redul y pude repetir volver a llegar a semifinales, lo cual me permitió volver a estar en la nacional, que para mí nada, fue algo único, es eh, lo máximo que, no, a, lo que, a lo que yo puedo aspirar. Eh, y capaz hace un par de años pensaba que era imposible. Eh, peleé el ascenso a FMS, que el año pasado también, en realidad el año pasado fue un ascenso que duró dos años por todo el tema de la pandemia, normalmente los ascensos duran un año solo, y el año pasado haciendo solo un año, solo la mitad, había quedado décimo, eh, de, de no sé miles de pies sí, que lo sí, intentan sí, es un montón. y este año eh, quedé cuarto eh, o sea que también ahí como que siento que quizás fuiste mejorando un montón sí hubo un avance y esta la última imp competencia importante del ascenso que se hizo que ya terminó el ascenso eh, fue Copa Federación que daba como un cupo a hacer un playoff para para lograr ascender a FMS el campeón obtenía ese cupo y perdía la final así que nada medio como un un trago medio amargo fue para mí eh, pero a la vez, pero ya llegar hasta, hasta ahí, ahí o sea. sí, sí, sí eh, competitivamente como que no me sirve tanto de consuelo, pero al mismo tiempo claro. soy consciente soy consciente de, de que es un montón eh, y, y que capaz estuve mucho más cerca de lo que yo podría, mm. de lo que yo creía que podía estar, ¿entendés? Claro. y también es un como un incentivo para nada seguir buscando el y darme cuenta que capaz no está tan lejos como parece. Sí. Eh, pensaba en, en Siva también, de que la vimos hace poquito en cuando se hizo el Festival de Pau. Eh, Pau sí. ah. Y algo que, que nos quedó y que me parece que está buenísimo destacar de vos es que eh, en esto que te dijo Pau, bueno, si querés contar un poquito tu, tu intervención también, y, y bueno, de paso recordamos a Pau uh -huh. también, que pasó por nuestro programa sí, y que nos parece la... eh, una mujer eh, y una persona muy importante para la cultura local, pa, por supuesto para nosotras también, eh, así que también traerla en el día de hoy. Y tenerte a vos como ejemplo de todas las pibas que, que quieren meterse en este mundo del freestyle, que capaz son más los pibes, ¿no? Eh, pero así como vos hay un montón, imagino que también pibas más chiquitas que te ven. Eh, y digo, vos que decías hace muchos años que estoy. Digo, bueno, está buenísimo que, que hayas podido participar ahí y en otros eventos, eh, siendo la representación de una mujer que llega no a estos lugares. Sí. Bueno, como decía Exe, por ahí uno, si bien no busca eso de, de, de ir... Uh, con esa de representar a ah, soy yo, mm. inconscientemente lo hace porque, no sé, ponerle, yo llego a mi casa capaz que me voy re frustrada porque perdí en cuartos o, o no pude llegar a donde yo quería llegar y, y después veo un mensaje de alguna chica que quiere arrancar y me dice, uy, te voy a rapear que hace un montón que me quiero animar y, y entonces cuando leo eso digo ah, sí hice claro mm. sí hice y sin querer hacer hice entonces como que me, eso te llena eh, y Pau me lo reclamaba muchas veces porque yo a veces digo ay no porque, y me frustraba o no o, um, por no llegar hasta donde yo quería llegar sabiendo que soy capaz esa era mi frustración y ella me decía pero vos tenés que dar cuenta que por ahí te ven y esto que lo otro y sí tenía razón sí tenía sí razón. va más allá de ese momento o sea, eh, nada la amo <risa> la amo la amo con todo mi corazón esa ella era como Ahí. Y metiéndome en otros eh, lados musicales que no conocía. Por ejemplo, mm. no sé, en los eventos de punk o cuando ella tocaba, en, no sé, en otros mambos de la música. Me llevaba, me llevamos a hacer un rap. Le digo, sí, pero yo voy a ir ahí. Claro, chau, chau, no, chau, 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 y no van a entender nada. No, pero vos mandale. Y en, en ese, vamos, se lo agradezco mucho, este, de llevarme a otros lados y hacerme conocer. Es más, mi lado musical. Claro. Así, así. Pero, pero sí, de, la, la banco mucho, ella fue un... un, un Impulsora antes, de eso. Sí, sí. sí. 
No, yo no me voy a dar a llorar. No, no. no me van a querer escuchar no, llorar, no, no. <risa> eh, Pero bueno, pero también eh, eso creo que te hace más fuerte y también saber de que casi en todas las competencias que hay de freestyle es una de las que más está presente, o por lo menos las que hemos visto. Soy Entonces molesto. creo... <risa> no, pero eso está bueno porque te da la iniciativa de también de que vos decís, me frustré porque no llegué acá. Pero llegaste y fuiste una de las únicas casi que llegaste. Entonces esto es, eso está bueno porque le da iniciativa a otras pibas de entrar, de que se puede entrar, de que todas tienen la posibilidad. Sí, y eso sí. está buenísimo también. Sí, sí, eso eso es verdad porque eh, no somos muchas. ¿Mm? Acá en Bahía sí hay chicas también que rapean hace rato, en, la rompen. Sí. Eh, bueno, yo no soy de punta, todavía no, no aparecieron chicas nuevas. Pero si sigo cayendo e insistiendo es porque quiero que se siga viendo que todavía hay chicas. Mm. Eh, tengo una relación media tóxica con el freestyle yo a veces. Es como que no quiero, <risa> no quiero ir más, no quiero competir más. Y al final estoy en la compa y digo, bueno, me voy a hacer una voz más, te viste, voy a escuchar a los pibes. No, ya fui a anotarme. <risa> y estoy en eso, es como que lo quiero dejar, me vuelvo. Pero me gusta, me gusta, no, no, es parte de mí una parte de mi tiempo, de mi vida que le dediqué mucho y es como que ya no no, no, no sé si dejarlo al 100% pero es como que me cuesta eh, sea, ¿no? llega a ser medio adictivo sí, sí. Sí, 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 bueno y ya que dicen eso eh, ¿qué, ¿qué tienen planeado? ya está terminando el año pero ¿qué, qué piensan ustedes que, que pueden hacer el año que viene? ¿qué es lo que tienen planeado, pensado? ¿qué es lo que se viene para cada uno personalmente? Y yo me quiero meter más eh, en la música. Mm. Quiero um, dejar de, de, de ignorarla, por así decirlo, porque si bien hago temas y eso los tengo en Instagram, nunca los lo subí a ningún lado. Hago yo en vivo, es más, mañana tengo uno. Eh, y me llaman, todo. Pero quiero enfocarme más en, la, en el lado más profesional de la música. Mm. Eh, y meterme un poquito más en eso. Y con el freestyle, bueno, obviamente voy a seguir compitiendo de vez en cuando. Eh, hay una liga en mi ciudad que estoy puntera y me quiero llevar el, la copita. Vamos. ¿no? <risa> voy, a, lo vas a lograr. voy a terminar con esa copita en mi casa. ¿El de, ah. ¿dónde? ¿De dónde? De punta alta. Ah, ah, BSP se llama, así que a los chicos Muy ahí bien. en salud. Eh, pero me quiero meter más en, en la música y no irme del freestyle, pero poder aportar desde otro lado. Hmm. Por ejemplo, yo le decía, vamos a decir la compe de, de los chicos que van a hacer ahora. Eh, en ese estoy en el staff, pero estoy de jurado. Entonces es como aportar desde otra mirada también, es mm. sin irme. Y me voy a quedar como jurado en otras competencias, no sé, si me, me animo, me mando a hostear, ¿viste? Como tratar de, eh, de, de alejarme de competir, pero a la vez estar, claro. aportar, sin dejar de aportar. Digamos, así que mi meta para ahí es más tirarme para otra, otra vereda. Muy bien, ¿viste? bien. Eh, por mi parte, para terminar de completar el sí, chivo, de, de, la, 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 competencia. la competencia que nombrabas, es la, se llama Knockout, como en el boxeo sí, Knockout, sí. Eh, se va a hacer el 22 de diciembre, ¿no? Creo que sí. sí. 22 de diciembre, el domingo que viene. Ah, eh, es una competencia que, que va a arrancar ahora nueva, en un lugar en el que no se hacen competencias hace mucho, eh, que los pibes le están poniendo una reonda, consiguieron un montón de premios. Yo no formo parte de nada, solamente voy a ir a competir. Uh -huh. eh, pero, pero tengo entendido que, que le están metiendo de verdad, así que capaz, nada, para que el que le interese se tome el tiempo de ir Tremendo, y, y se encuentre con alguno. Sí. Eh, y después, con respecto a la pregunta, sí, mi intención capaz para el año que viene es eh, lograr seguir figurando en el panorama del freestyle con una pisada más fuerte todavía. Uh -huh. Siento que este año se logró, que el año pasado como que fue mi, mi primer pisada en el panorama nacional, que este año fue un poco más fuerte y quiero que el año que viene sea más fuerte todavía. Quiero volver a estar en Redul Regional, quiero volver a estar en Redul Nacional, quiero llegar a rondas más lejos, eh, quiero volver a intentar el ascenso. Básicamente todo lo que intenté este año, pero eh, no sé si con más exigencia. Creo que quiero mantener la misma exigencia porque tampoco quiero pasarme. Yo estoy seguro que... Eh, Mentalmente esto es eh, hermoso, pero también un poco agotador. Y el año pasado me pasó que terminé bastante agotado con, con ciertas cuestiones. Este año lo terminé un poco más relajado. Eh, entonces quiero, como que sé cuáles son mis límites y, y tampoco quiero eh, hacerme mal a mí, digamos. Uh -huh. eh, entonces, y creo que se puede, que creo que dentro de mis límites y dentro de las cosas hasta dónde quiero y hasta dónde no, eh, creo que, que puedo nada, cumplir esos objetivos. 
Y también me gustaría eh, volver a incursionar un poco en la música, que es algo que desde que me metí de lleno de lleno en, en el freestyle y, y en tener que viajar y, y en competir en otras ciudades, es algo que me alejé un poco por cuestiones de tiempo, por cuestiones económicas también, porque mantener las dos cosas juntas es algo que cuesta muchísimo económicamente y, y en cuanto a tiempo también, eh, pero me gustaría encontrar la manera de... No te digo que darle más bola que al freestyle, porque creo que personalmente es momento mío de, de concentrarme ahí, pero sí me gustaría hacer un espacio para la música y, y volver a darle manija a eso que, que, que también me gusta y me llena un montón. Tremendo. Eh, los escuchaba hablar y digo, eh, Siva, ¿vos cuántos años tenés? 28. 28, eh, ¿vos sexe? 21. 21, bueno, no, no pasan los 30, eh, son gente joven y hoy en día está muy subestimada la gente joven, me parece. Eh, como, ah, estos pibes no entienden nada, o mirá lo que hacen estos pibes, culpamos ¿no? a la juventud eh, de ignorante, de no entender, de no saber, de ser vaga, de no querer laburar. Y ustedes es, tienen súper claro lo que quieren hacer, eh, y más, en este caso, en materia cultural, y me parece que, que es interesante, ¿no? Para cerrarle un poco la boca a, a aquellos, a aquellas que dicen eso, que, que realmente piensan que, que los pibes no entienden nada y que, y que no saben nada de la vida y que no saben qué quieren. Y, y creo que también es un, una visión importante de apostar a, a la cultura, a estos espacios eh, que, que tienen que existir, ¿no? De estas competencias, así como la que dicen, que seguramente está organizada por los mismos pibes, digo, bueno, ahí tiene que haber algo más grande que, que sustente, que banque, eh, porque son un montón de, de gente joven, de artistas, que, bueno, así como arranca, arrancan haciendo freestyle, después van a hacer su música, así como ustedes quieren ir ahora por ese palo, eh, y, bueno, es un termina siendo un semillero, ¿no? Eh, pero, bueno, si no hay guita, si no hay oportunidades, y, bueno, ahí se complica, imagino, ¿no? Esto que vos decías, bueno, sí, pero aparte, hay que vivir de todo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y, y es importante que eso Yo suceda, creo que ¿no? sí, que, que en el ámbito del freestyle pasa mucho eso, que, que están como los dos extremos, del que quiere mantenerlo callejero por siempre, y el que dice, loco, eh, el arte es hermoso, y vivir del arte es más hermoso todavía, entonces, eh, ¿por qué no, no tratar de hacerlo? Y medio como que está esa pelea constante, sí. eh, yo claramente estoy del lado de, de, de que el artista pueda vivir del arte manteniéndolo puro y manteniendo el arte eh, sin, sin salirse de lo que le gusta hacer. Eh, obviamente siempre que se pierda el arte ya claramente no, no me gusta uh -huh. y, y me incomoda bastante. Eh, pero creo que esos dos puntos deberían amigarse. La, la, la gente de otras generaciones más adultas también debería como amigarse un poco con nosotros. Siento que pasa mucho capaz en la juventud que, que en esta época es muy normal ver pibes que que no saben lo que quieren para su futuro y es algo, es un, es un, como una problemática re común y re triste porque es, re, es, es bastante feo no saber qué querés y sentir que como que estás medio en la nada eh, y creo que esa gente que, que dice estos pibes que no están haciendo nada probablemente puede que tengan hijos que estén teniendo ese problema, entonces es como eh, si nos amigamos todo un poco más capaz la hacemos un poco más fácil. Sí, acompañar, ¿no? Los, los momentos, los procesos. Y porque lo ven muy desde afuera también. Claro. Porque, aunque no parezca, porque lo he escuchado, de verdad que pasan señores, ¿no? estos pendejos ahí. Y sí, sí, sí están no parezca, Claro, para, para hacer freestyle, o sea, si bien te mandás así como de caradura al principio, esto y lo otro, pero después te, te lleva a querer informarte, a leer, a decir qué son las terminaciones, no quiero terminar con terminaciones básicas, no quiero... Eh, eh. Entonces te, te terminas, eh, quieras o no, informando para que tu freestyle no sea cuadrado, por así decirlo. ¿Viste? No quiero que suene uh -huh. mal, pero para que no sea simple, uno lo quiere llevar a otro nivel y para llevarlo a otro nivel necesitas informarte. O sea, Realmente. Así que, y los hace, y cuando en el momento que se informan, los hacen pensar de otra manera. Entonces empiezan a ver las cosas de otra manera. Yo creo que eso, a la gente de afuera que no conoce, al no saberlo, piensa que no les puede servir en nada. Y yo creo que sí, créeme que sí, sirve un montón. Mm. Sí, Totalmente. Sí. Bueno, chicos, eh, chicas, chiques, agradecerles por haber venido. Eh, tenemos que tenerlos más seguidos, más allá de ir a verlos. A nosotros nos encanta ir a verlos. A, sí. nos, nos gusta ir a verlos en acción. Eh, porque disfrutamos mucho, nada, ver eso. A, a veces coinciden varias y no, no sabemos cómo dividirnos. De cosas, claro. sí, sí, pero siempre, perdonen al resto, pero siempre tenemos como una preferencia, sobre todo Agus también. 
eh, tenemos una preferencia en, en ir siempre a verlos a ustedes. Ah. Es que siempre como, es divertido, ¿viste? Por eso nos ponemos unos mates. Que ¿A qué cosa vamos ah, primero? Y se Alfred. pasa rapidísimo y es, es re, nada, cada uno como que aporta lo suyo y dicen tantas cosas. ¿Y cómo lo dijo? ¿Cómo dijo esto? ¿Cómo? Y bueno, es todo muy divertido, muy dinámico. Le mandamos también un saludo a Nata, eh, sí, que también es man. nacedor de... Pionera total. Exactamente, así que, bueno, agradecerle también a él eh, y bueno, y a todos los pibes que siempre están uh -huh. detrás y las pibas también bien, así que bueno, gracias por haber venido, estamos en contacto, la del 22 nos interesa, así que por más que no estemos con el programa, vamos a ir Pero, obviamente, las redes siguen estando así no que, se sí, eso sabemos por dónde se va a anunciar, por ahí, las bueno, redes, ustedes van a eh, estar, sí, 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 nosotros vamos sí, a darle, sí. darle manija, digan las de ustedes, si quieren, así ah, bueno, si va, guión bajo 73, ay no, es re largo 7325, si va, guión bajo 7325, ¿por qué 7325? por mi crew, o sea tengo una crew de graffiti Ah, ahí en el bar. tremendo. Va a un club. Buenísimo, buenísimo, sí, sí. bien. Eh, los míos, mis redes, eh, ex Fayani en todos lados, creo. Con una sola B y B larga nada más. Porque se confunde, hay un futbolista claro. y. <risa> claro, ex <risa> bebé. Claro, claro, está muy bien. Pueden terminar haciendo algo. Sí, mostrándonos un poco de. de... Bueno, de lo que ya la gente que ve habitualmente, muestren. pero. Claro, y viste acá capaz que nos ve gente grande, viste, para que demuestren que. Claro. Todo lo, lo que hay. Para que le cierren si la boca, pueden. claro. Sí. Sí. Para mí es tan sencillo como la gente esa que pasa y dice, bueno, a ver, ponete a hacerlo. Y, a ver. <risa> y sí, porque claro, tanto boqueás, viste, después te lo querés el, poner El hacer. típico que dice, este el Messi no hace claro, nada. Claro, claro, pará, no estás haciendo, vos? boludo, estás sentado tomando una birra. <risa> tal cual, tal cual. El Carlos. Eh, <risa> así que bueno, lo que ustedes quieran para cerrar eh, el momento con ustedes, agradecerles nuevamente y bueno, lo dejamos en sus manos. Me toque. Bueno, Dale, sí, sí. Shit, yeah, yeah, word. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo. En la radio y en el barrio yo sueno al mismo tiempo Al grito del calor, al sol, a la plaza y al viento Dentro de las compes soy el tipo más violento Pero un tipo pacifista cuando ven lo que hay adentro Cuando ven lo que hay adentro quieren indagar Y entender por allá cuál es el final Si vos das más, no importa el momento ni el tiempo Si total, tu lugar lo pone el clima lo pone el clímax ambientalmente y temporalmente El tempo del rap siguiente La semilla del arte se riega permanentemente Y por eso yo la riego para volverme más fuerte Y yo me vuelvo más fuerte hasta el día que llegue mi muerte Y los demás estén gritando porque no quiero llanto ni luto Solamente quiero seguir regando las raíces Para que el día de mañana los más chicos disfruten el fruto Ni llanto ni luto, ni cuanto ni juntos Canto retruco, te digo cuatro y punto, shit. Las clavo todas cuando estoy con mi grupo, con mi conjunto. Separo cada coma de los puntos. Separar cada coma de los puntos, ese es tu existir o tu elixir. Jugar al truco pero nunca mentir. Porque se trata de encontrarle la vuelta al freestyle para que el día de mañana te digan vos sos el artista. Yeah, yeah, sonido clásico y no básico. Las mentiras tienen patas cortas y yo corro más rápido. No me alcanzan, estoy en la casa y también en la plaza Yo le doy masa, empieza la farsa Fua. Que empiece la farsa, que nos vamos a dar cuenta dónde es Porque la verdad nunca va a perecer En el momento que la mires desde otra perspectiva Vas a entender y o si no te voy a decir acá está la ciba Mira la vida desde otra perspectiva Me suelta respect el de arriba y siento que me ilumina Yo soy el que encandila detrás rima Entra el track, el tipo más capaz de la disciplina pues más capaz de la disciplina Que nada se le ha escapado Siempre estrella, nunca estrellado Porque jamás bailaré ese baile Que le llaman el cuadrado Porque mi mente está mirando de otro lado yeah, yeah. No los leo, sueno reo Yo no soy un feo Soy una estrella fugaz Quien me ve pide deseos Este tipo juega bien como Leo Messi Estoy crazy del coco y los recoqueo yeah. Los recoqueo como la vez Que pidan los deseos Mientras no se excedan y sean más de tres yeah. Ah, yeah, de Dios. <laughs>